আসসালামু আলাইকুম স্পেন এবং স্পেনের বাইরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে স্পেন ইনফো চ্যানেল দেখছেন আপনাদের সবাইকে আমি এক্লাস মিয়া সালাম ও স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে স্পেনে এই মুহূর্তে ছয় লক্ষেরও অধিক অনিয়মিত অভিবাসী আছেন এবং সেই সকল অনিয়মিত অভিবাসীদেরকে যাতে স্পেন সরকার দ্রুত এবং বিনা শর্তে নিয়মিত করে নেন এই জন্য পুরো স্পেন জুড়ে আন্দোলন চলছে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন স্পেনের রেগুলারিসেশন ইয়া নামের একটি সংগঠন এবং এই সংগঠনটি এই মাসের উনিশ তারিখে অর্থাৎ উনিশ জুন তারিখে স্পেনের আরও পনেরোশোরও অধিক সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে স্পেনের কংগ্রেস ও দে দ্বীপুদাদসে একটি লিখিত প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছেন এই লিখিত প্রস্তাবনার পক্ষে স্পেনের ত্রিশটিরও অধিক রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেছেন এবং এই প্রস্তাবনাটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ডেপুটি কংগ্রেস সেদিন সাথে সাথে রেজিস্টার্ড করেছেন তো আজকের এই ভিডিওতে আমি ওই লিখিত প্রস্তাবনার মধ্যে কি কি দাবি ছিল অনিয়মিত অভিবাসীদেরকে নিয়মিত করে নেওয়ার জন্য সেই দাবিগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এর পাশাপাশি আরও স্পেনের দায়িত্বশীল যারা মন্ত্রিপরিষদে এবং মন্ত্রিপরিষদের বাইরে স্পেনের যে সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ আছেন তারা অভিবাসনের পক্ষে অনিয়মিত অভিবাসীদেরকে নিয়মিতকরণের পক্ষে কি কি মন্তব্য করেছেন সেই মন্তব্যগুলো মন্তব্যগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব তো আপনারা গুরুত্ব সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং আপনার প্রিয় স্পেন ইনফো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখুন যাতে আপনি পরবর্তী ভিডিও আসার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যান চলুন তাহলে আমরা দাবিগুলো দেখে আসি প্রথম দাবিটি এই প্রস্তাবনার মধ্যে প্রথম দাবিটি ছিল যে ১৪ মার্চের আগে অর্থাৎ আমরা জানি যে ১৪ মার্চ থেকে স্পেনে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে এই দাবির মধ্যে উল্লেখ ছিল যে ১৪ মার্চের আগে অর্থাৎ জরুরি অবস্থার আগে যারা স্পেনে প্রবেশ করেছেন বা স্পেনে বসবাস করছেন বা স্পেনে থাকেন অথবা ন্যূনতম কোনো ডকুমেন্ট যদি থাকে কোনো মানুষের যে ১৪ মার্চের আগে তার কাছে একটি বাসের টিকেট রয়েছে তার নামে যদি এরকম কোনো প্রুফ থাকে তাহলে এই অভিবাসীকে বা এই সকল অভিবাসীদেরকে স্পেন সরকার যেন বিনা শর্তে বিনা কন্ট্রাক্টে যেন পাঁচ বছরের রেসিডেন্স কার্ড প্রদান করেন কাজের পারমিশন সহ এবং এই রেসিডেন্স কার্ডটি যেন হয় অটো রিনিউ অর্থাৎ অটোমেটিকামেন্টে রেনুবাবলে যেন হয় অর্থাৎ পাঁচ বছর পরে যেন এই রেসিডেন্স কার্ডটি রিনিউ করার জন্য এই অভিবাসীকে যেন ফরেন অফিসে বা বিভিন্ন অফিসে যেন দৌড়াতে না হয় অটোমেটিক যেন পাঁচ বছর পর কার্ডটি রিনিউ হয়ে যায় এরপরে দ্বিতীয় যে শর্তটি রয়েছে দ্বিতীয় শর্তে আছে যে স্পেনে আমরা জানি যে মেনর এদাত ধরা হয় ষোলো বছর পর্যন্ত মেনর এদাত অর্থাৎ মাইনর এইজ ধরা হয় ষোলো বছর পর্যন্ত দ্বিতীয় দাবিটি তারা তারা উল্লেখ করেছেন যে এই ষোলো বছরের এইজটাকে আর দুই বছর বর্ধিত করে যেন আঠারো বছর ধরা হয় অর্থাৎ মাইনর এইজ যেন হয় আঠারো বছর পর্যন্ত তৃতীয় দাবিটি যেটি ছিল তাদের ডেপুটি কংগ্রেসের কাছে সেটি হচ্ছে যে স্পেনে জন্ম নেওয়া যে কোনো শিশু সে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেরও হোক তার যদি তার পিতামাতা যদি স্ট্যাটাস যদি অনিয়মিত থাকে কিন্তু স্পেনে যে জন্ম নেওয়া শিশুটিকে যেন স্পেনিশ নাগরিকত্ব সাথে সাথে প্রদান করা হয় এবং স্পেনের একজন নাগরিকের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সহায়তা রয়েছে তার সমস্ত সহায়তা সুযোগ সুবিধা যেন এই শিশুটিকে প্রদান করা হয় চতুর্থ বা সর্বশেষ যে দাবিটি সেটি হচ্ছে যে স্পেনের যে সকল সেন্টারে অর্থাৎ যে সকল ডিটেনশন সেন্টার বা আরও অন্যান্য সেন্টারে ও অনিয়মিত অভিবাসীরা বন্দি আছেন সে সমস্ত অনিয়মিত অভিবাসীদেরকে যেন নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাদেরকে যেন স্পেনের রেসিডেন্স দিয়ে কাজের পারমিশন দিয়ে তাদের যতগুলো মানবিক অধিকার রয়েছে সে সমস্ত অধিকারকে যেন অধিকার যেন পুরোপুরি যেন তাদেরকে প্রদান করা হয় এই ছিল তাদের ডেপুটি কংগ্রেসের কাছে উত্থাপিত প্রস্তাবনার যে চারটি মূল দাবি তো আমরা এই চারটি দাবিতেই দেখতে পাচ্ছি চারটি দাবির পুর সবগুলো দাবি কিন্তু অভিবাসী অভিবাসীদের অনিয়মিত অভিবাসীদের পক্ষে 
এই দাবির পক্ষের সাথে সাথে এসকেররা রিপাবলিকা দে কাতালানা যে রাজনৈতিক সংগঠনটি আছে তারা এই দাবিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রহণযোগ্য দাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং দাবিটিকে গ্রহণ করেছেন এবং এই দাবিটি যারা উপস্থাপন করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবং এই পনেরোশোরও অধিক সংগঠনের অর্গানাইজেশনের সকলকে তারা আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন এই ধরনের অভিবাসনের পক্ষে দাবি উপস্থাপন করার জন্য এবং তারাও এই দাবির পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে এরই সাথে সাথে স্পেনের যে শেয়ার রয়েছে আমরা জানি যে শেয়ার হচ্ছে স্পেনের অনেক বড় সবচেয়ে বড় যে মানবাধিকার সংগঠন আমরা জানি যে তারা এক লক্ষ এজাইলাম আবেদনকারীদেরকে আবেদনকারীদের বৈধতার জন্য বা নিয়মিতকরণের জন্য তারা সরকারকে দাবি জানিয়েছিল এর পাশাপাশি তারা স্পেনের সকল অনিয়মিত অভিবাসীদেরকেও নিয়মিত করার জন্য সরকারের সাথে বরাবরই তারা সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন এই শেয়ার সংগঠনটি এবার এইবার স্বাভাবিক থেকে একটু একটু কড়া ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তারা সরকারকে অনেকটা আলটিমেটামের সুরে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে জানিয়েছেন যে স্পেন সরকার যেন এই করোনা মহামারীকে উপলক্ষ্য করে স্পেনে থাকা অনিয়মিত অভিবাসীদেরকে যেন অভিবাসীদের সাথে যেন কোনো অন্যায় আচরণ যেন না করেন কোনো অন্যায় না করে এই সমস্ত অনিয়মিত অভিবাসীদেরকে যেন স্প্যানিশ ভূখণ্ডে নিয়মিতভাবে থাকার বৈধভাবে থাকার বৈধভাবে কাজ করার অনুমতি যেন যত দ্রুত সম্ভব সরকার যেন সেটি তাদেরকে প্রদান করেন এবং তাদেরকে যেন নিয়মিত করে নেন তো বন্ধুরা এদিকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে স্পেনের ইমিগ্রেশন মিনিস্টার হোসে লুইস এসক্রিবা তিনি এই মাসের আঠারো তারিখে গণমাধ্যমের সাথে গুন ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে স্পেনের উচিত দুই হাজার সালের যে ইমিগ্রেশন পলিসি সেই ইমিগ্রেশন পলিসিটাকে পুরোপুরি ফলো করা এবং সেই পলিসির পলিসিকে ফলো করে স্পেনে যারা অনিয়মিত অভিবাসী আছেন তাদেরকে নিয়মিতকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং আমরা সেভাবেই সেভাবেই আমরা সেই পন্থায় আমরা অনুসরণ করার চেষ্টা করছি এর থেকে স্পষ্ট যে স্পেন সরকার ইমিগ্রেশন ওপেন করবে তবে শর্তের ভিত্তিতে কিছু শর্ত আসতে পারে আমরা যদি একটু দুই হাজার সালের দিকে থাকাই তাহলে দুই হাজার সালে যখন ইমিগ্রেশন ওপেন হয়ে স্পেনে তখন কিন্তু ছয় মাসের শর্ত দেওয়া হয়েছিল বলা হয়েছিল যে উনিশশো সালের জুন মাসের পহেলা জুন আগ থেকে যারা স্পেনে বসবাস করছেন এবং যাদের কাছে যারা এটা প্রমাণ করতে পারবে যার কাছে প্রমাণ রয়েছে তারা কেবল দু হাজার সালে ইমিগ্রেশনের জন্য নিয়মিত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন আমরা যদি এই বিষয়টা দুই হাজার পাঁচ সালে দেখি দুই হাজার পাঁচ সালে যখন স্পেনে ইমিগ্রেশন ওপেন হয় তখনও কিন্তু ছয় মাসের শর্ত দেওয়া হয়েছিল তার মানে দুই হাজার সালটাকে কিন্তু ফলো করা হয়েছিল শর্ত দেওয়া হয়েছিল কি দুই হাজার পাঁচ সালে যে দুই হাজার চার সালের সাত আগস্টের আগে থেকে যারা স্পেনে বসবাস করেন তারা কেবল দুই হাজার পাঁচ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন ইমিগ্রেশন ওপেন করা হয়েছিল অর্থাৎ ছয় মাসের কন্ডিশন দেওয়া হয়েছিল যে দুই হাজার চার সালের সাত আগস্টের আগ থেকে যারা স্পেনে বসবাস করেন তার মানে ছয় মাস আগ থেকে যারা স্পেনে বসবাস করেন এবং যাদের কাছে প্রপার ডকুমেন্ট আছে প্রমাণ করতে পারবেন যে তারা ছয় মাস ছয় মাসের আগ থেকে স্পেনে বসবাস করছেন তারা কেবল এই ইমিগ্রেশনে নিয়মিত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন তো আমরা বর্তমানে সময়েও আমরা স্পেনের যে ইমিগ্রেশন মিনিস্টার তার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে স্পেন সরকার যদি ইমিগ্রেশন ঘোষণা বা ওপেন করেনি তবে শর্তের ভিত্তিতে করবেন এবং তারা সেদিকেই আগাচ্ছেন এদিকে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল সোশ্যালিস্ট পার্টির আলবাসেতের একজন সিনেটর তিনি তিনি ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের পর্তাবস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তার নাম হচ্ছে দানেলিয়া রলদান তিনি মন্তব্য করেছেন যে স্পেনের জন্য এই এই রেগুলারাইজেশন বা এই অনিয়মিত অভিবাসীদেরকে নিয়মিত করে নেওয়াটা একটা অপরচুনিটি সরকারের উচিত যে অর্থনৈতিক বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে সব কিছু চিন্তা করে এই অনিয়মিত অভিবাসীদেরকে নিয়মিত করে নেওয়া এবং তিনি এর পাশাপাশি এও মন্তব্য করেন যে আমাদের যে ইমিগ্রেশন যে পলিসি রয়েছে আমাদের যে অভিবাসন আইন রয়েছে এই আইনটি কিন্তু বর্তমান সময়ের সাথে বর্তমান যে সিচুয়েশন সেই সিচুয়েশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না 
আমাদের উচিত এই আইনে একটু ফ্লেক্সিবিলিটি আনা এবং এই আইনটাকে আরও শর্তহীন আরও সহজলভ্য করা যাতে সহজে মানুষ এই আইনের একটি আইনের আওতায় এসে স্পেনে স্পেনে নিয়মিত হতে পারেন তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে স্পেনে লক্ষ লক্ষ ইরেগুলার ইমিগ্রান্ট আছেন তাদের মধ্যে অনেকের আছে উচ্চতর ডিগ্রি রয়েছে একাডেমিক ডিগ্রি রয়েছে প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে হাই স্কিল মাইগ্রেন্ট রয়েছেন কিন্তু আমরা তাদেরকে কাজে লাগাতে পারছি না এবং তারাও আমাদের প্রচলিত আইনের কারণে তারাও এর এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারছে না এই জন্য আমাদের উচিত আইনের সংশোধনী এনে আমার আমাদের এই এই দক্ষ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো এবং তাদেরকে নিয়মিত করে নেওয়া এবং সহজ নিয়ম করে তাদের সবাইকে স্পেনে স্পেনিশ ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ করে দেওয়া তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের গুরুত্বপূর্ণ খবর গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব অভিবাসন সংক্রান্ত বা নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত আমি যে এখন পর্যন্ত যে চারটি বড় বড় তত্ত্ব আপনাদের কাছে উপস্থাপন করলাম এর সবগুলো তত্ত্বের অফিসিয়াল লিংক আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে রাখবো আপনারা সেখান থেকে আরও ভালো করে আরও ভালো করে স্টাডি করে আপনি জেনে নিতে পারবেন আমি আমার সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আপনাদের কাছে মূল মূল বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ন্যূনতম কোনো উপকারে আসে ভালো লাগে যদি এবং স্পেনিল ফুড চ্যানেল যদি আপনাদের ন্যূনতম কোনো উপকার করে থাকে তাহলে আপনারা স্পেনিল ফুড চ্যানেলের সাথে থাকবেন আপনারা স্পেনিল ফুড চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদের সবার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ রইল তো আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম